വെൽക്കം ടു റൈനാസ് ടെസ്റ്റി വേൾഡ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റവുമായിട്ടാണ് കെ എഫ് സിയുടെയും അൽഫാമിൻ്റെയും കുബൂസിൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പം എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് കൊളസ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ കൊളസ്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കണം മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ യെല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല യെല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മുട്ടയുടെ എല്ലോ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ കിഡ്സിന് മുട്ടയുടെ എല്ലോ വെച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ ഇഷ്ടമല്ല ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ എല്ലോ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അല്പം പോലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവരുത് ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാവില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ മതിരിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര മൂന്ന് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയുടെ മൂന്ന് ചെറിയ അല്ലി അത് ഞാൻ ചെറുതായി ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുളി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായി അടിച്ച് വൈറ്റ് കളർ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അടിച്ചതിന് ശേഷം കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാല് പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് ഒഴിക്കുന്നില്ല ഒരു അര കാൽ കപ്പിലും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും പിന്നെ നന്നായിട്ട് കട്ടി വേണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇനി അടിച്ചതിന് ശേഷം കാണിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവാ നമ്മുടെ മയണൈസ് നന്നായി അടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുണ്ട് ഇനി ഇത് എന്തെങ്കിലും ഫില്ലിങ്സിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കട്ടി വേണമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കൊളസ്ലോ ഉണ്ടാക്കാനായതുകൊണ്ട് ഈ കട്ടി മതി അപ്പം ഇത് മതി ആ പുളിയും ഉപ്പും മധുരം ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നാരങ്ങ നീരൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ല ഇനി പുളി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കാം ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ കട്ടി കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയണൈസ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റി മയണൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കൊളസ്ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയൊന്ന് നോക്കാം അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു കപ്പ് മയണൈസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അധികമായാൽ കൊളസ്ലോക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത് നമ്മൾ ഇടുള്ളൂ അതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മയണൈസ് ഒരു കപ്പ് മയണൈസും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേടും കേട് പുളി ഇല്ലാത്തതാണ് നല്ലത് പുളി ഇല്ലാത്ത കേടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിനാഗിരിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യണം 
പഞ്ചസാര നന്നായി മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ പാല് ഒന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോ ഇത്ര ലൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ലൂസ് ആവണമെങ്കിൽ മാത്രം മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിക്കുന്ന പകത്തിനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി കൊളസ്ട്രോ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എപ്പോഴാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള കൊളസ്ട്രോ ലഭിക്കും ഞാനപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്